আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমদিনাজ মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে নতুন একজন করোনা রোগী শনাক্ত সুস্থ হয়েছে আরো চারজন জানালো আইডিসিআর দেশে করোনা সংক্রমণের মহামারী ঠেকাতে আগামী 10 দিন ঘর থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের রাজধানী সহ সারা দেশে সেনাবাহিনী সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি ছিটানো হচ্ছে জীবাণুনাশক শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দেশে করোনা ভাইরাসে নতুন করে একজন আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 49 জনে সুস্থ হয়েছে আরো 4 জন রাজধানী মহাকালীতে রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে অনলাইন ব্রিফিং এ আইইইডিসিআর এর পরিচালক মির্জাদি সেভরিনা ফ্লোরা এসব তথ্য জানান এই সময় জনগণকে আবারো ঘরে থাকার আহ্বান জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বিস্তারিত জানাচ্ছেন আদিল সজীব আপনাদের মধ্যে যদি কোনো লক্ষণ উপসর্গ থাকে আপনারা সরাসরি বের হয়ে হাসপাতালে না গিয়ে আমাদের সাথে হটলাইনের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিং এ আইইডিসার পরিচালক মির্জা দিস সেব্রিনা জানান গত 24 ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে 153টি এর মধ্যে একজন নারী এর রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তার বয়স 20 এই 153টি নমুনা এই পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা 1338টি এই 1338টি নমুনা পরীক্ষার মধ্যে আমরা এ পর্যন্ত সব রোগীর করোনা সংক্রমণ নিশ্চিত করেছি 49 জনের মধ্যে তার মানে গত 24 ঘন্টায় আরো একজনের মধ্যে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে সেব্রিনা জানান বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে চারজন সুস্থ হয়েছেন এদের একজনের বয়স 80 আর একজন চিকিৎসক অন্যজন নার্স প্রতিষ্ঠানে কোয়ারেন্টাইনে আছেন 32 এ থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন 36 জন যারা করোনা শনাক্ত করোনার সংক্রমণ আছে বলে শনাক্ত হয়েছিল তাদের মধ্যে আরো চারজনের করোনার সংক্রমণ এখন আর নেই ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে পরপর দুটি নমুনায় 24 ঘন্টার ব্যবধানে পরপর দুটি নমুনায় যদি আমরা সংক্রমণ না পাই তাদেরকে আমরা বলে থাকি তাদের মধ্যে করোনার সংক্রমণ আর নেই এরকম আরো চারজনকে আমরা করোনার সংক্রমণ নেই বলে আমরা পেয়েছি সর্বমোট করোনার সংক্রমণ মুক্ত আছে হয়েছে 19 জন ভিডিও বার্তায় যুক্ত হয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান দেশে করোনা চিকিৎসা সেবার কোনো অভাব নেই কিটও আছে পর্যাপ্ত তাই ভয়ের কারণ নেই আমাদের ইনশাআল্লাহ চিকিৎসার কোনো অভাব নাই কিটসের কোনো অভাব নাই পরীক্ষা আমরা যত ব্যবস্থা করেছি আমরা আশা করি বিরাট যে সমস্যাটি করোনা সমস্যা থেকে আমরা বেরিয়ে আসব বিশ্ববাসীও বেরিয়ে আসবে আইইডি স্যার জানায় দেশে এখন কোয়ারেন্টাইনে আছেন 26000 বিশ্বের সব দেশে করোনা রোগী শূন্যের কোঠায় নানামা পর্যন্ত এতে আক্রান্তের ঝুঁকি আছে তাই সবাইকে ঘরে থাকার এবং পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বান জানানো হয় এই ব্রিফিং থেকে আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের মহামারী ঠেকাতে আগামী 10 দিন ঘর থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন বাংলাদেশে এখন করোনা ভাইরাস ঝুঁকি তৃতীয় ধাপে রয়েছে চতুর্থ ধাপে যেন পৌঁছতে না পারে এজন্য সবাইকে অঘোষিত লকডাউন মেনে চলতে হবে দেশে আক্রান্তের হার কমছে ভেবে খুশিতে ঘর থেকে বের না হয়ে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত শারমিন রিহার রিপোর্টে প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি চীনের উহান শহরে মাত্র 3 মাসে সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে এই ভাইরাসটি প্রতিদিন বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল এরি মধ্যে বিশ্ব থেকে কেড়ে নিয়েছে কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ বাংলাদেশেও মারা গেছে কয়েকজন এমন পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক আমানুল্লাহ ফেরদৌস বলেন দেশে এখনো করোনা ভাইরাস ব্যাপকভাবে ছড়ায়নি যেকোনো মহামারীর চারটি স্টেজ স্টেজ 1 2 3 এবং 4 স্টেজ 3 তে কমিউনিটি পর্যায়ে মহামারী শুরু হয় তো আমাদের স্টেজ 3 তে আছে এখন এবং স্টেজ 3 থেকে স্টেজ 4 এ যেতে সাধারণত 7 টু 10 ডেজ 7 থেকে 10 দিন বা 12 দিন সময় নেয় সো আমাদের এই যে সময়টা স্টেজ 3 তে এই সময়টা আগামী 10 দিন 12 দিন আমাদের জন্য খুব সতর্ক থাকতে হবে আগামী 2 এক সপ্তাহের মধ্যেই বোঝা যাবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে আগামী 10টা দিন আমাদের এখানে খুব ক্রুশিয়াল একটা সময় এই সময়টাতে মানুষদেরকে ঘরের ভিতরে রাখতে না পারলে আমরা হয়তো বুঝতে পারব না যে আসলে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি তো টেস্ট করতে গিয়ে আমাদের এখানে সক্ষমতা হয়তো একটু কম ছিল শুরুতে এখন যেহেতু টেস্টিং কিট আসছে 
আমরা মনে করি প্রতিদিন দুই হাজার করে টেস্ট করা দরকার এবং আগামী দশ দিনে আপনি বিশ হাজার টেস্ট করুন আর মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এবিএম আবদুল্লাহ বলেন এটি খুবই ছোঁয়াচে রোগ হওয়ার কারণে দ্রুত ছড়াচ্ছে এর থেকে রক্ষা পেতে হলে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে আমরা এখনো ঝুঁকির মধ্যে আছি সুতরাং আপনারা ওই আজকে আক্রান্ত হয় না এই বলে কালকে হবে না এই কথা মনে না করে আপনার কিন্তু যা খুশি তাই করুন না আপনি বারবার বলা হচ্ছে আপনার ঘরে অবস্থান করুন সবার সম্মতি এগুলো অ্যাভয়েড করুন যেখানে সেখানে ঘোরা ফিরে যতটুকু সম্ভব নেহায়ত প্রয়োজন ছাড়া আপাতত কেউ ঘরের বের হবেন না আমাদের কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করেই চলতে হবে অন্তত আরও কিছুদিন যতক্ষণ না এই মানে বলতে পারেন যে এই অদৃশ্য শক্তি বা অদৃশ্য দৈত্য যাই বলেন এতে যখন আক্রান্তের হার কমে যাবে এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমাদেরকে সতর্ক থাকতেই হবে এমন পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত না হয়ে লক্ষণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আইইডিসিআর এর হটলাইনে যোগাযোগের পরামর্শ দেন তিনি শারমিন রিহা এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সারা দেশে প্রশাসনের পাশাপাশি যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করছে সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ করোনা সম্পর্কে সচেতনতার পাশাপাশি জনসমাগম এড়ানো এবং সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে কাজ করছে তারা বিদেশ ফেরতদের হোম কোয়ারেন্টাইন কোয়ারেন্টাইনে থাকা নিশ্চিত করতেও কাজ করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন হোম অ্যাচেস্টে বৃহস্পতিবার থেকে সারা দেশে চলছে সাধারণ ছুটি জরুরি সেবা ছাড়া বন্ধ রাখা হয়েছে সব কিছু সারা দেশেই স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কাজ করছে সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ লক্ষ্মীপুর ফেনী বরগুনা পিরোজপুর সুনামগঞ্জ ও কুমিল্লা সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় জনসচেতনতা বাড়াতে লিফলেট বিতরণ মাইকিং জীবাণুনাশক ছিটানো মাস্ক বিতরণ সহ বিভিন্ন কার্যক্রম করছে সশস্ত্র বাহিনী তাদের আহ্বানে ইতিবাচক সারাও মিলছে খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া মানুষ রাস্তায় বের হচ্ছেন না ফলে বদলে গেছে এসব এলাকার চিরচেনা চিত্র নিম্ন আয়ের মানুষদের মধ্যে মাস্ক সাবান ও জীবাণুনাশক বিতরণ করছেন তারা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে নিত্য পণ্যের দোকানের সামনে ক্রেতারা কতটুকু দূরত্বে দাঁড়াবেন রং দিয়ে তা চিহ্নিত করে দিচ্ছেন তারা এছাড়া দোকানিরা ক্রেতাদের সাথে কিভাবে সামাজিক দূরত্ব মেনে পণ্য বিক্রি করবেন তাও দেখিয়ে দেন আমাদের সাথে জেলা প্রশাসন পুলিশ সবাই সহায়তা করছে এটা একটা একত্রিত বাহিনী সামাজিক দূরত্ব এবং হোম কোয়ারেন্টাইনের যে সরকারি নির্দেশনা আছে এটা কঠোরভাবে পালন করব করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে জনসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি বিদেশ ফেরতদের হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখার বিষয়েও তদারকি করছেন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা কুষ্টিয়ার চোর হাসে চল্লিশ বছর বয়সে এক ইজি বাইক চালকের মৃত্যু হয়েছে তার নাম আশাবালি গত তিন দিন ধরে তিনি শ্বাসকষ্ট সর্দি ও গলা ব্যথায় ভুগছিলেন সকালে হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয় এ ঘটনায় মৃত ব্যক্তির বাড়ি সহ আশেপাশে দশ বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন জানান ওই ব্যক্তির শরীরে করোনা সংক্রমণ ছিল কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তার শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হবে তার মরদেহ কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে রাখা হয়েছে সুনামগঞ্জ শহরের পূর্ব নতুন পাড়ায় কাশি ও শ্বাসকষ্টে পঞ্চান্ন বছর বয়সে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে ভোরে অসুস্থ অবস্থায় সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেয়ার পর ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন এদিকে ওই নারীর স্বামীকে করোনা পরীক্ষার জন্য সিলেটে পাঠানো হয়েছে এছাড়া পরিবারটিকে হোম কোয়ারেন্টাইনের মাধ্যমে নজরদারিতে রাখা হয়েছে যশোর দুশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে আইসোলেশন থাকা অবস্থায় জ্বর সর্দি কাশি ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে এক প্রতিবন্ধী কিশোরের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক দিলীপ কুমার রায় জানান গতকাল সন্ধ্যায় ওই কিশোরকে হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হলে সকালে তার মৃত্যু হয় তার মৃত্যু সংবাদ আইইডিসিআরএ জানানো হলে তারা সব কিছু শুনে এটি করোনা আক্রান্ত নয় বলে জানান এবং তার লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করতে বলেন পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লাশটি তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে ঠাকুরগাঁয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে একই পরিবারের পাঁচ সদস্যকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে আবার ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তাদের শারীরিক অবস্থা কিছুটা উন্নতি হওয়ায় ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠানো হয় বলে জানিয়েছেন ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার নাদিরুল আজিজ চপল ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালের আইসোলেশন সেন্টারে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ 
রংপুর জেলা সিভিল সার্জন হিরম্বর কুমার জানান নমুনা সংগ্রহের জন্য ওই পাঁচ জনকে রংপুর আনা হয়েছিল আইইডিসিআর এর একটি দল তাদের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে তারা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কিনা সদর উপজেলার জেলা ভাজ জেলা ভেলাজান এলাকার একই পরিবারের এই পাঁচ সদস্য জ্বর সহ শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন পটুয়াখালী রাঙ্গাবালিতে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে করোনা রোগী সন্দেহে মানসিক ভারসাম্য এক নারীকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন তার সজরা তার নাম রেনিস বেগম মালা স্থানীয়রা জানান গত রাতে তাকে ঘর থেকে বের করে রাস্তার পাশে ফেলে রাখা হয় খবর পেয়ে সকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাশরাকুর রহমান তাকে উদ্ধার করে তাদের ঘরে রাখার ব্যবস্থা করেন প্রয়োজন হলে ওই নারীকে হাসপাতালে ভর্তি করারও আশ্বাস দেন ইউএনও করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে সাধারণ ছুটির কারণে সারা দেশে রাস্তা ঘাটগুলো এখন ফাঁকা শহরগুলো এখন জনশূন্য সর্বত্রই শুনশান নিরবতা প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছে না নারায়ণগঞ্জ ও খুলনা শহরের বর্তমান পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি আব্দুল সালাম ও এস এম হাবিব অন্যান্য দিনের মতো নারায়ণগঞ্জের আজকের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় আছে শহরে কিন্তু জনসমাগম খুব একটা চোখে পড়ছে না পুলিশ সেনাবাহিনী প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কিন্তু প্রতিদিনের মতো আজকেও টহল দিচ্ছে যাতে কোনো জনসমাগম না হয় সিটি কর্পোরেশন ফায়ার সার্ভিস তারা কিন্তু পানি ছিটাচ্ছে শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য অপরদিকে আমরা নারায়ণগঞ্জের দুইটি হাসপাতালের আজকে যে খবর নিয়েছি সেখানে জানতে পেরেছি যে করোনা ভাইরাস ছাড়া অন্য কোনো রোগীর কিন্তু সেখানে চিকিৎসা হচ্ছে না আমরা তিনশো বেড হাসপাতাল এবং নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ঘুরে দেখেছি যে সেখানে কিন্তু করোনা ভাইরাসের বাইরে যেসব রোগী আসছে তাদের চিকিৎসা হচ্ছে না জরুরি বিভাগ খোলা থাকলেও সেখানে তারা শুধুমাত্র করোনা রোগীদের বিষয়টি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করছেন অন্যান্য রোগীদের কিন্তু ভোগান্তির শেষ নেই কারণ নারায়ণগঞ্জের প্রাইভেট যেসব ক্লিনিকগুলো আছে সেগুলোও কিন্তু সবগুলোই আজকে বন্ধ থাকার কারণে অনেক রোগীকেই আমরা দেখছি তারা চিকিৎসার জন্য ঘোরাফেরা করছে কে ছোট বাচ্চাদের নিয়ে ডাক্তার দেখানোর চেষ্টা করছে কিন্তু সেখানে পাচ্ছে না খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আজ সকালে করোনা টেস্টের জন্য পিসিআর মেশিন এসে পৌঁছেছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান ডক্টর এস এম তুষার আলম এবং তিনি আরও জানিয়েছেন করোনা টেস্টের কিট সহ আরেকটি টিম আজকে যে কোনো সময় খুলনায় পৌঁছাবে তারা খুলনায় স্থানীয়ভাবে কিছু স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং তারা আশা করছেন যে আগামী সপ্তাহ থেকে করোনা ভাইরাসের টেস্ট খুলনায় সম্ভব হবে এদিকে কর্মহীন হতদরিদ্র মানুষের জন্য আজ থেকে খাদ্য বিভাগের পক্ষ থেকে ওএমএস এ চাল দেওয়া শুরু হয়েছে খুলনার বৃষ্টি পয়েন্টে এবং প্রতিজনকে পাঁচ কেজি করে চাল পাঁচ কেজি করে আটা যে কেউ চাইলেই নিতে পারবে এবং মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি কেজি চাল তিরিশ টাকা আটা প্রতি কেজি আঠারো টাকা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে সারা দেশে বেড়েই চলেছে হোম কোয়ারেন্টাইনের সংখ্যা গত চব্বিশ ঘন্টায় বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় নতুন করে আরও চোদ্দ জন বিদেশ ফেরতকে হোম কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হয়েছে এ নিয়ে বরিশালে দুই জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হলো বলে জানিয়েছে বিভাগীয় স্বাস্থ্য অফিস এদিকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা সন্দেহে পাঁচজন চিকিৎসাধীন রয়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের পরিচালক ডাক্তার বাকির হোসেন রংপুর বিভাগের আট জেলায় সকাল পর্যন্ত নতুন করে হোম কোয়ারেন্টাইনে এসেছেন পঞ্চান্ন জন এ নিয়ে রংপুর বিভাগে মোট হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন দুই হাজার জন এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছেন তিনজন এবং আইসোলেশনে আছেন পাঁচজন এদের প্রায় সবাই বিদেশ ফেরত অথবা নানাভাবে তাদের সংস্পর্শে এসেছেন কুমিল্লায় হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা প্রবাসীর সংখ্যা কমে আসছে সোমবার পর্যন্ত সকাল জেলায় এক হাজার ষাট জন প্রবাসী হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন এর মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে হোম কোয়ারেন্টাইনে গেছেন আট জন চোদ্দ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পর ছাড়া পেয়েছেন তিনশো চোদ্দশ জন এসব তথ্য জানান সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ নিয়াতুজ্জামান করোনা ভাইরাস চিকিৎসায় পর্যাপ্ত পিপিই পাওয়া গেছে বলেও জানান তিনি
ঝিনাইদহে করোনা সন্ধে আইসোলেশনে রাখা শিক্ষার্থীর শরীরে করোনার জীবাণু না পাওয়ায় তাকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের ডাক্তার জাকির হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন এদিকে এখন পর্যন্ত জেলায় বিদেশ ফেরত সহ কোয়ারেন্টাইনে রাখা 953 জনের মধ্যে 513 জনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় তাদেরকে স্বাভাবিকভাবে চলাচল করতে বলা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে নতুন কোনে 15 জন সহ 274 জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে এর বাইরে করোনাই কোনো লক্ষণ না থাকায় ছাড়া পেয়েছেন 178 জন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার নজরুল ইসলাম সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেন নরসিংদীতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল জোরদার করা হয়েছে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা সিলেট মহাসড়ক সহ নরসিংদীর বিভিন্ন সড়কে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মাইকিং করছে করোনা মোকাবেলায় মাস্ক মাস্ক ছাড়া কাউকে বের হতে দেয়া হচ্ছে না একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে সেনা সদস্যরা নরসিংদীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে জরুরি খাদ্য সরবরাহের আহ্বান জানাচ্ছেন সরকারি নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে করোনা সংক্রমণ এড়াতে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিতে কর্মহীন হয়ে যাওয়ায় অসহায় দরিদ্র শ্রমজীবী দিনমজুরদের সহায়তায় সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মাহবুবুর রহমান দুপুরে নগরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে সিএমপির খাদ্য সহায়তা বিতরণ কর্মসূচি পরিদর্শনকালে এই আহ্বান জানান তিনি প্রাথমিকভাবে দরিদ্র অসহায় বস্তিবাসী ছয় হাজার মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে চাল ডাল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানান পুলিশ কমিশনার এ সময় নগরবাসীকে ঘরে থাকার অনুরোধ জানান তিনি দশ দিনের ছুটিতে কর্মহীন হয়ে পড়া খেটে খাওয়া মানুষদের সহায়তায় খাদ্য সাহায্য নিয়ে সরকারি দপ্তরের পাশাপাশি এগিয়ে এসেছে নৌবাহিনীর পরিবার কল্যাণ সংঘ সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এছাড়া প্রতিদিনই খুলনা সিটি কর্পোরেশন নৌবাহিনী ও পুলিশের পক্ষ থেকে মহানগরীর সড়কগুলোতে জীবাণুনাশক পানি ছিটানো হচ্ছে মানুষকে ঘরে থাকার জন্য মাইকিং সহ প্রচারণা অব্যাহত রেখেছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা রাঙ্গামাটির সাজেক ইউনিয়নের দুর্গম এলাকায় হামের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়ায় চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে সেনাবাহিনী শিলাইদহ শিয়ালদহ এলাকায় হাম রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় আটজন ত্রিপুরার শিশু মারা গেলে ওই এলাকায় সেনাবাহিনীর গঠিত একটি চিকিৎসক দল এই সেবা দেয় একশো একাত্তর জন শিশু সহ মোট দুইশো জনকে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার পাশাপাশি মানবিক সেবাও দেয়া হয় এছাড়া অপুষ্টি ও ডিউমোনিয়ায় আক্রান্ত পাঁচ শিশুকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় তাদের অবস্থা এখন আশঙ্কা মুক্ত বলে জানিয়েছে আইএসপিআর দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নি